esclude qualsiasi ipotesi di convivenza tra campagna vaccinale e riapertura della sala cinematografica La Fenice che ospita il centro vaccinale di Pagani il responsabile sanitario Domenico Lombardi. Le due cose sono assolutamente incompatibili. Non ci sarebbero le condizioni sanitarie per somministrare vaccini pensando ad una riapertura al pubblico della programmazione cinematografica. La soluzione era stata prospettata dal sindaco De Prisco dopo la richiesta del gestore del cinema multisala a riavere, sembra, la disponibilità della struttura per il 5 agosto per riprendere le proiezioni. Ma dal Dipartimento del Distretto la risposta è stata negativa. Lamentata anche l'attuale carenza di condizioni climatiche stante la calura estiva all'interno della multisala con gravi disagi per gli utenti. Lì purtroppo come forse in tutti i punti vaccinali in questo momento abbiamo delle difficoltà che sono legati insomma, al calore, al caldo eccessivo, le persone sia gli operatori che insomma, i vaccinanti non possono stare lì eh, ad aspettare eh, durante le ore più calde perché ovviamente insomma, già magari sono stressati, preoccupati, hanno mh, sa, paura perché ovviamente quando ci si sottopone a una vaccinazione c'è questo ormai eh, mostro che, che viaggia che è sempre l'effetto, l'effetto, il fenomeno avverso eccetera e quindi secondo me lì bisogna fare qualcosa per migliorare le condizioni microclimatiche. Do, insomma che l'amministrazione, chi ha scelto quella struttura probabilmente noi sapevamo già che prima o poi avremmo dovuto eh, lasciarla e quindi per anticipare i tempi, io devo dire la verità, sto lavorando molto per determinare un periodo di transizione che sia magari quello dopo i primi 7-8 giorni di agosto che ci consenta intanto un meritato riposo a chi ha dato tanto, e soprattutto anche ai vaccinanti che insomma, agosto probabilmente è un mese troppo caldo per sottoporsi a una vaccinazione e quindi sfruttare quel momento per trasferirci. Dico tra le voci che sento insomma, la convivenza non è assolutamente possibile perché non c'è possibilità di far funzionare quella struttura insomma, la mattina per i vaccini e il pomeriggio per, come sala cinematografica insomma onestamente un ambiente sanitario o comunque utilizzato per fini sanitari in questo momento non può assolutamente essere diciamo utilizzata per altri fini e immaginando la prospettiva di una pausa estiva nei centri vaccinali a ridosso di Ferragosto a causa della possibile diminuzione dell'approvvigionamento di vaccini e della necessità di una pausa per gli operatori a Pagani come altrove, il dottore Lombardi accelera nella richiesta di nuove dosi per organizzare nuove giornate di prime dosi. Già domani nuova non stop a partire dalle 15 per 360 convocati in piattaforma. Uh, domani avremo 360 nuove dosi Pfizer, in realtà spero, visto che abbiamo uh, il 4, il 5, il 24, non ricordo dal 29 in poi, altri giorni liberi, ce li siamo liberati con la speranza di fare uh, in quel caso, dovessero uh, accontentarci uh, per fare insomma, delle sedute anche con molte centinaia di somministrazioni. Tutti e tre, praticamente con AstraZeneca, Moderna e Pfizer a seconda insomma, della scadenza della prima dose. Devo dire, questa è una cosa insomma, che dimostra che noi abbiamo voglia di superare questa fase critica. Pochi minuti fa, prima di entrare, ho fatto insomma, un tentativo di ottenere proprio per i prossimi giorni insomma, delle buone forniture di Pfizer per riuscire poi ad ampliare il numero di vaccinati. Anche perché non so se sa che hanno riportato di nuovo la seconda dose, la scadenza della seconda dose sia per Pfizer che Moderna all'origine, cioè al ventunesimo e al ventottesimo giorno con la possibilità di dilata dilatare fino a un certo numero di giorni in avanti, ovviamente non più in forma retrattiva. Quindi questo ci aiuta perché ci consentirebbe durante luglio, i primi giorni di agosto, di fare un buon numero di vaccinati.